በሀገራችን በድምቀት ከሚከበሩ የአደባባይ በዓላት መካከል የጥምቀት በዓል አንዱ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓለ ጥምቀትን የምታከብረው የበዓሉን ጥንታዊነት በጠበቀ መልኩ ሲሆን ሀገራችንም በዓለም እንድትታወቅና የበርካታ ጎብኞች መስብ እንድትሆን አድርጓታል የእምነቱ ተከታዮችም በዓሉን እምነቱ በሚጠየቀው መሰረት አምረውና ደምቀው ያከብሩታል የጥምቀት በዓል በድምቀት ከመከበርበት የሀገራችን ክፍሎች መካከል ጎንደር የግንባር ቀደም ቦታ ትይዛለች በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኞችም ጥምቀትን በአጽም ፋሲል መዋኛ ያሳልፋሉ ለበዓሉ ወደ ጎንደር ጎራ የሚሉ ቱሪስቶች በከተማውም ሆነ በአቅራቢያው የሚገኙ ቦታዎችን ጎብኝተው ይመለሳሉ ሶስቱ የጥምቀት በዓል አከባበር በጎንደር سنመለከት የጥምቀት በዓል አከባበር ታቦታት ከመንበራቸው ወጥተው ወደ ጥምቀተ ባህር የሚወርዱበትና የሚመለሱበት ፍርአት ሶስት ታሪካዊ ሂደቶችን አልፎ ነው አሁን ያለበት ገጽታ ላይ እነርሱም በአጼ ገብረ መስቀል የነበረው ስርዓት ሲሆን ታቦታት ከመንበራቸው ይወጡና ወደ ጥምቀተ ባህር ወርደው ህዝቡን ባርከው በእለቱ ተመልሰው ወደ መንበራቸው የሚመለሱበት ነው ሁለተኛው በንጉስ ላሊበላ ዘመን ደግሞ ቀድሞ የነበረው ስርዓት ተቀይሮ ታቦታት ከመንበራቸው ወጥተው ወደ ወንዝ በመውረድ በዚያው አድረው በመጡበት መንገድ እንዲመለሱ ተደርጎ ነበር ሶስተኛው በአጼ ዘር ያዕቆብ ዘመን ደግሞ ቀደም ያሉት ሁለቱ ስርዓቶች ተቀይረው በዋዜማው ታቦታት ከመንበራቸው ወጥተው ወደ ጥምቀተ ባህር በመውረድ በዚያው አድረው እንዲመለሱ ነገር ግን ወደ መንበራቸው ሲመለሱ ወደ ጥምቀተ ባህር በሚወርዱበት መንገድ ሳይሆን በሌላ መንገድ ሀገሩንና ህዝቡን እየባረኩ እንዲመለሱ ተደርጓል አሁን በአብዛኛው የሀገራችን ክፍል የንጉስ ላሊበላና በአጼ ዘር ያዕቆብ ዘመነ መንግስት የተደነገጉ ስርዓቶች መሰረት ተደርጎ ጥምቀት ይከበራል በጎንደር ግን እነዚህ ሶስት ታሪካዊ ስርዓቶች በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት እስከ ዛሬ እየተከበሩ ዘልቀዋል። በአጼ ገብረ መስቀል የነበረውን ስርዓት በጎንደር በአታለ ማርያም ቤተክርስቲያን ስታከናው ነው ለዘመናት ቆይታ ነበር። በአታለ ማርያም ከመንበሯ ወጣ ህዝቡን ባርካ በእለቱ ወደ መንበሯ ስትመለስ የነበረ ሲሆን ባለፉት 10 ዓመታት ተቋርጦ የነበረው የሰነ ስርዓት በ2011 ዓ.ም ተመረጀሙ የቀድሞ ታሪኩን እንዲቀጥል በመወሰኑ በእለቱ ወጣ በዚያው እለት ወደ መንበሯ ትመለሳለች። እንደ ንጉስ ላሊበላ ስርዓት ደግሞ በመንገድ መንግስት መድሃን ዓለም አጣጣሚ ሚካኤል እፍኝ ጊዮርጊስ ፊት ሚካኤል አባ ጃሊ ተክላይማኖት ቅዱስ ፋሲለደስ ቃሃ ኢየሱስና ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ባህረ ጥምቀቱ ወይም ፋሲል መዋኛ በመወረድ የጥምቀትን ስርዓት ካከናወኑ በኋላ ወደ መንበራቸው በመጡበት መንገድ ይመለሳሉ። ያጼ ዘር ያዕቆብን ስርዓት ተከትለ ወደ ጥምቀት ባህር በሚወርዱበት ሳይሆን በሌላ መንገድ ወደ መንበራቸው ከመመለሱ ታቦታት ውስጥ የጎንደር ለደታ ማርያም ተጠቃሽ ናት። በዚህም ለደታ ማርያም ወደ ባህረ ጥምቀቱ የምትወርድበትና ወደ መንበራው የምትመለስበት መንገድ የተለያየ ነው። የጥምቀት ክብረ በዓል በሰው ልጅ ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ሆኖ በዚህ አመት በተባበሩት መንግስታት የትምርትና የሳይንስ ባህል ድርጅት ዩኔስኮ መመዝገቡ የሚታወስ ነው። ድርጅቱ በኮሎምቢያ ቦጎታ በቅርስ ጥበቃ ዙሪያ እያካሄደ ባለው ስብሰባ ነው የጥምቀት ክብረ በዓሉ አከባበር በሰው ልጅ ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ ውሳኔ ያስተላልፈው። በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የጥምቀት ክብረ በዓል አከባበርን በተባበሩት መንግስታት የሳይንስ የትምርትና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በሰው ልጅ ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስነት ለማስመዝገብ ጥረት የተጀመረው ከሁለት አመታት በፊት ነበር ኢትዮጵያ ስካውን 3 የማይዳሰሱ ቅርሶችን የመስቀል በዓል ፊቼ ጨምበላላና የገዳ ስርዓትን በዩኔስኮ አስመዝግባለች ጥምቀት በወራሃ አጥር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በአደባባይ በድምቀት ተከብሮ የሚውል ሃይማኖታዊ በዓል ሲሆን የጥምቀት በዓል ከዋዜማው ጥር 10 ጀምሮ እስከ ጥር 12 ቃና ዘገሊላም በድምቀት ይከበራል የዘንድሮን የጥምቀት በዓል ደግሞ ለየት የሚያደርገው ክብረ በዓሉ በዩኔስኮ መመዝገቡ ነው